voy a hacer énfasis en su salud porque porque junto con la disciplina que ustedes mencionaban ahorita junto con el trabajo duro junto con su talento junto con usted seguir instrucciones junto con usted desarrollar su cuerpo desarrollar su juego desarrollar su mente y desarrollar su corazón hoy esas cosas son necesarias para firmar con un equipo de grandes ligas pero junto con esas cosas hay un otro ingrediente que hace falta y eso es y abran los oídos eso es estar limpio de sustancias prohibidas la situación es la siguiente es fácil se preguntaba Feli ahorita es fácil ser pelotero cocaína, marihuana, crack, heroína, codeína, morfina, éxtasis y cualquier otra droga que si te agarran con ella te meten preso está prohibida también en la práctica del deporte entonces es muy muy peligroso el uso de esta sustancia y todos ustedes tienen que número uno saber que no solamente le puede afectar en su juego el que se mete en droga fácilmente terminó su vida el consumo de droga generalmente lleva a tres lugares que es o a una cárcel o a un hospital ¿qué me dice cuál es el tercero? o al cementerio efectivamente ese es el primer grupo de sustancias prohibidas el segundo grupo de sustancias prohibidas no son drogas no son ilegales pero sí son ilegales en la práctica del deporte y todas hacen daño a su salud ok, ahí están ahí están los esteroides los estimulantes y las hormonas y esto es importantísimo que ustedes lo escuchen porque a los jugadores a veces le ofrecen esteroides y no le dicen del daño que hacen solamente le dicen tú estás muy flaco si tú no te bebes esto, tú no vas a subir de peso y por lo tanto no te van a firmar. O mira, tú estás muy flaco, tú tienes que echar un poco más de músculo. O mira, tómate esto, que tú estás tirando muy, muy, muy flojo. Para que le añade una cuanta milla más a tu picheo, tómate esto. Al final la pregunta. Yo, yo les le doy la participación. Entonces es importante que ustedes sepan que los esteroides son sustancias que efectivamente añaden peso y volumen al cuerpo, tú vas a subir de peso, pero eso te va a pasar una factura después en la forma de una enfermedad. Los esteroides generan serias enfermedades del corazón, de los riñones, del hígado, algunas enfermedades psicológicas, y afecta seriamente el aparato sexual reproductivo de los hombres. De manera que no estamos hablando de una aspirina, no estamos hablando de sustancia benigna, estamos hablando de venenos a corto, mediano o largo plazo. Son sustancias con las cuales no se juega. Les voy a mencionar cómo se venden los esteroides en la calle, algunos nombres de los que más nos llegan, para que ustedes ya empiecen a familiarizarse con qué es un esteroide. Muchos jugadores, incluso firmados, me han preguntado, Raymond, ¿y esto es un esteroide? Y obviamente, pensaban que se estaban bebiendo una vitamina y en realidad se estaban bebiendo un esteroide. Porque los esteroides no se venden en una cajita que dice esteroide. Tienen muchos nombres. Por ponerle algunos ejemplos, está el caballín, el dianabol.